അസലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്തൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ സുഖല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിരുന്നു പോകാറുണ്ടോ അമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ കൊറോണയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകരുത് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച് ഖുർആാനും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എല്ലാം എഴുതി വീട്ടിൽ കഴിയുക പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കൊറോണ എന്ന രോഗം കേട്ടില്ലേ ആ അതൊക്കെ പിടിപെടും അപ്പോൾ വീട്ടിലും വീടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ നിന്ന് കളിച്ചാലൊക്കെ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമലിയാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ അഞ്ചാണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് ഏതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആ ആ ചെറുതും ആ വലുതുമായ ആ ശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവല്ലേ ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അശുദ്ധി എത്ര വിധമാണ് നാം പഠിച്ചത് ആ രണ്ട് വിധം നമ്മൾ ചാർട്ടിലൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നോ ആ അശുദ്ധി രണ്ട് വിധം ഒന്ന് ആ പറയൂ ചെറിയ അശുദ്ധി രണ്ടോ വലിയ അശുദ്ധി ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക വലൂ എടുക്കണം ഏത് അശുദ്ധി ശുദ്ധിയാകാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ ആ ചെറിയ അശുദ്ധി ശുദ്ധിയാവാൻ എന്നാൽ വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ കുളിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വലു ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാകും ചെറിയ അശുദ്ധി നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലു എടുത്താൽ മതി വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാനോ കുളിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ് നിസ്കാരം അല്ലേ ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ അഞ്ചാണെന്ന് പഠിച്ചു അതിലൊന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇനി നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധനയായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി കൈയിൽ നിന്ന് താത്ത് ഒന്ന് എണീറ്റാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കണോടത്ത് ഒന്ന് എണീറ്റേ ആ ഒന്ന് ഇരിക്കൂ എല്ലാവരും ഇനി കൈയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുക പുസ്തകം ഒന്നും ഇപ്പോൾ തുറക്കണ്ട ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പുസ്തകം തുറന്നാൽ മതി ആ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ രാവിലെ എന്ത് ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ ആ വസ്ത്രമല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അത് മോശമല്ലേ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കത്ത് നെണീറ്റ് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ പോയി മൂത്രമൊഴിച്ചില്ലേ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കഴുകിയോ കഴുകിയോ ആ കഴുകി ഇനി ഒരാൾ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കഴുകാതെ എണീറ്റ് പോന്നാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പം എന്തുണ്ട് മൂത്രമുണ്ട് മൂത്രമായ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ മൂത്രം മോശപ്പെട്ടൊരു സാധന അല്ലേ അത് നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ആയാൽ ഐ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുട്ടീനെ ചെറിയ കുട്ടീനെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളെ അനിയന്മാരെടുത്ത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയാണ് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ എന്താവും ഉമ്മാ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ച് കാരണം ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കുട്ടീനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ വസ്ത്രം കഴുകൂലേ നമ്മൾ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലോ അത് കഴുകും ഇനി നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഉതുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാലാണ് വെച്ച് കുത്തി കാലുമ്മൽ മുറിവായി രക്തം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ രക്തമുള്ള കാലമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുക ആണോ അല്ല പിന്നെ അത് കഴുക് വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം പോവുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂത്രം കാഷ്ടം രക്തം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മളത് മോശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് 
ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നജസ് എന്താ പറയാ നജസ് മോശപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം ആ നജസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മലം മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷ്ടം ഏതാണ് മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷ്ടം പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞേ ആ മൂത്രം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്തേ മൂത്രം പിന്നെ 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 നമ്മൾ കാൽ വശത്തിയപ്പം എന്തുണ്ടായി ആ രക്തം പൊടിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള രക്തം ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്താണ് എന്നാ പറഞ്ഞേ നജസുകളാണ് കുറേ ഉണ്ട് അതിന് വലിയ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ മൂത്രമോ കാഷ്ടമോ രക്തം പോലുള്ളതൊന്നും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആരുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതോടുകൂടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ശുദ്ധിയാവണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ശരീരം വസ്ത്രം നമസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ വസ്ത്രത്തിൽ ഈ മൂത്രമോ രക്തമോ മലമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചത് എന്ത് വിരിച്ചിട്ടാ എന്ത് വിരിച്ചിട്ടാ ആ മുസല്ല അല്ലേ ആ മുസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസല്ലയാലും വേണ്ടിയില്ല നമ്മളകത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലോ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ ശരീരത്തിലോ എന്ത് പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ നജസ് പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന നമ്മൾ പറയാണ് ശരീരം വസ്ത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആ ശരീരം പിന്നെ ആ വസ്ത്രം ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉറക്ക പറി എന്നിവ എന്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക എന്നാ പറഞ്ഞ് ഇതാ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നജസുകൾ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മലം മൂത്രം രക്തം തുടങ്ങിയവ കുറേ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുസല്ലിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ സ്ഥലം ശുദ്ധിയില്ല നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് മുറി പറ്റിയിട്ട് ഇമ്മ രക്തം ഉണ്ട് അത് കെഴുകാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ മൂത്രം ആയിട്ടുണ്ട് അത് കെഴുകാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്തിയാ പറഞ്ഞത് ആ ചെറുതും വലുതുമായ അശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക രണ്ട് ആ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാന്നാ പറഞ്ഞത് ആ ശരീരം വസ്ത്രം ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ എന്തിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവണം നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക മനസ്സിലായോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഔറത്ത് മറക്കുക മൂന്നെന്താണ് ആ ഔറത്ത് മറക്കുക എന്താ ഔറത്ത് പറഞ്ഞാൽ നഗ്നത നമ്മൾ വസ്ത്ര ഇടാതെന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഇതിനാണ് ഔറത്ത് എന്ന് പറയാം അത് മറക്കണം അല്ലേ വസ്ത്ര ഇടാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഔറത്ത് മറക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വസ്ത്ര ഇടാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ടാണ് 
നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഔറത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യസ്തമായ ഔറത്തുകളുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പുരുഷന്മാരായ അഥവാ ആണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ഔറത്ത് പൊക്കിളിൻ്റെയും കാൽമുട്ടുകളുടെയും ഇട സ്ഥലമാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊക്കിള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നമ്മളവിടെ അല്ലേ ആ പൊക്കിൾ കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ പൊക്കിളിൻ്റെ അതുമുതൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ടില്ലേ മുട്ടും കാല് പറയുമ്പോൾ ആ കാൽമുട്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം പുരുഷന്മാർ നിസ്കാരത്തിൽ മറക്കണം അല്ലാത്തപ്പോൾ മറക്കണം നിസ്കരിക്കുമ്പം ഉള്ള മൗറത്താപ്പ പറയുന്നത് എന്ത് ഉക്കളിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ കാൽമുട്ട് വരെയുള്ളൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഇതാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ ആ പൊക്കിളിൻ്റെയും കാൽമുട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മറക്കുക ഇതാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്ത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇപ്പം മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ അശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക രണ്ട് വസ് ശരീരം വസ്ത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ ആ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക മൂന്ന് ഔറത്ത് മറക്കുക പുരുഷൻ്റെ ഔറത്ത് എവിടെയെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ പൊക്കൾ മുതൽ കാൽമുട്ടിൻ്റെ ഇടവയിലുള്ള സ്ഥലമാകുന്നു അതുവരെ മറക്കണം ഇനി സ്ത്രീകളുടേതുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കൂ പാഠം രണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇവിടുന്ന് ഈ രണ്ടും മൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞാൻ തലക്കെന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇട്ടും കൂടി വായിക്കാം നമസ്കാരത്തിന് അഞ്ച് ഷർത്തുകളുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവൽ ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ വലു ചെയ്യണം വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ കുളിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതണം ഞാൻ നോക്കും കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ ശരീരം വസ്ത്രം നമസ്കാര സ്ഥലം എന്നിവ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക മലം മൂത്രം രക്തം പോലുള്ളതാണ് നജസ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് ഔറത്ത് മറക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്ത് പൊക്കിളിൻ്റെയും കാൽമുട്ടുകളുടെയും ഇടയ സ്ഥലമാണ് മനസ്സിലായോ അന്നുകൂടി ഇന്നെടുത്ത് നോക്കിക്കോളി രണ്ട് വൈക്കും എല്ലാവരും രണ്ട് ശരീരം വസ്ത്രം നമസ്കാര സ്ഥലം എന്നിവ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക മലം മൂത്രം രക്തം പോലുള്ളതാണ് നജസ് മൂന്ന് ഔറത്ത് മറക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്ത് പൊക്കിളിൻ്റെയും കാൽമുട്ടുകളുടെയും ഇടസ്ഥലമാണ് ഇന്നെടുത്തത് അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഉഷാറായി വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്നെടുത്ത ആ രണ്ട് നിബന്ധനകളും നിങ്ങൾ ഉഷാറായി എഴുതണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് റെഡി ആക്കി വെക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എടുത്തത് വരേക്കും വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറയണം ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറയാം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നടത്തിക്കൊള്ളി ഞാൻ ഉഷാറായി പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഉഷാറായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ നിസ്കാരമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ പൊടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചേ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് 
صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله